अब गैस देखते हैं क्वेश्चन थर्ड ऑफ एक्सरसाइज फोर्टीन पॉइंट थ्री क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है कह रहा है लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा ऑफ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस कह रहे हैं उसने ना कुछ जो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है उसने कुछ डाटा निकाला जो डाटा हमें ये दिया हुआ है कह रहे हैं ऑफ एजेस ऑफ हंड्रेड पॉलिसी होल्डर्स कह रहे हैं जो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स है ना वो हंड्रेड है टोटल फिर आगे कह रहा है कैलकुलेट द मीडियन एज कह रहे हैं कि मीडियन निकाल लो फिर कह रहे हैं इफ पॉलिसी आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज एटीन ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन सिक्सटी ईयर्स कह रहे हैं एटीन ईयर्स से ऊपर वालों को दी हुई है पॉलिसी और सिक्सटी ईयर्स के नीचे वालों को दी हुई है देखो बिलो ट्वेंटी बिलो ट्वेंटी फाइव ये वही लिखा हुआ ना बिलो सिक्सटी सिक्सटी से पहले और एटीन के बाद वालों को दी हुई है ठीक है अब गाइज इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे क्या पता लग रहा है एक तो हमें इसमें ना क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा ठीक है एक तो हमें इसमें क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा दूसरा मुझे इस क्वेश्चन को पढ़ते ही क्या पता लगा कि जो ये मेरे को नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स दिए हुए हैं ना ये कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी दी हुई है मैं आपको बताता हूँ क्यों मेरे को पता लगा ऐसा मैं आपको बताता हूँ एक सेकेंड रुको मुझे ना क्वेश्चन पढ़ते पता लगा कि ये कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी है ऐसा मुझे कैसे पता लगा देखो उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है हंड्रेड पॉलिसी होल्डर्स जब भी हमें क्वेश्चन में लिखा था ना कि इतना इतने नंबर है इतने जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में आप देखोगे ना क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा हुआ है सिक्सटी एट कंज्यूमर्स ऑफ लोकेलिटी तो जो टोटल नंबर जो दिया होता है ना हमें ये क्वेश्चन में ये हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी जो होती है ना हमारी उसका टोटल दिया होता है ठीक है जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि हमारे हंड्रेड पॉलिसी होल्डर्स हैं या जो जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में दिया हुआ सिक्सटी एट कंज्यूमर्स ऑफ लोकेलिटी है वो हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया होता है तो इसमें हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना दिया हुआ हंड्रेड हंड्रेड दिया हुआ इतना तो समझ आ गया आपको पर अब मैंने आपको एक चीज बात बताई थी क्वेश्चन फर्स्ट में भी बताई थी और क्वेश्चन सेकंड में भी बताई थी कि कॉम्पिटेटिव फ्रीक्वेंसी का एंड वाला टर्म इज इक्व टू होता है फ्रीक्वेंसी के टोटल के बताई थी मैंने आपको बात अब ये देखो इसमें एंड वाला टर्म हंड्रेड दिख रहा है तो ये वाली हमारी कॉम्पिटेटिव फ्रिक्वेंसी नहीं हुई ये वाली कॉम्पिटेटिव फ्रिक्वेंसी हुई क्योंकि हमारी टोटल फ्रिक्वेंसी हंड्रेड है अब आप इन सबको प्लस करोगे कभी टोटल में हंड्रेड आ सकता है इन सबको प्लस करके देख लो कभी हंड्रेड टोटल में आएगा नहीं और हमें दिए हुए हैं टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स हंड्रेड दिए हुए हैं हमें टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स हंड्रेड दिए हुए हैं अब इन्होंने नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर टू सिक्स ट्वेंटी फोर ये सब लिखे हुए हैं इन सबको प्लस करोगे कभी भी हंड्रेड नहीं आएगा तो इससे तो हमें साफ साफ पता लग रहा है कि कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी है ओके मैंने ऐसे पता लगाया कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी और, और मुझे सेकेंड में मैंने क्या देखा सबसे पहले मैंने देखा कि इन सबका सम तो हंड्रेड हो ही नहीं सकता और मुझे क्वेश्चन में हंड्रेड दिए हुए नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर मेरे को एक तरफ एक इससे पता लगा कि सी एफ है कॉम्पिटेटिव फ्रिक्वेंसी एक मुझे ऐसे पता लगा कि मैंने उसकी सबसे वाली एंड टर्म देखी जो मुझे ये दिया हुआ नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स की मैंने एंड टर्म देखी मैंने कहा एंड टर्म हंड्रेड है और मुझे पॉलिसी पो, होल्डर्स भी हंड्रेड दिए हुए मैंने कहा ये तो पक्का सी एफ है कॉम्पिटेटिव फ्रिक्वेंसी है मेरे को पक्का बिल्कुल यकीन हो गया ठीक है तो मुझे ऐसे पता लगा कि ये सी एफ है ओके अब सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि मुझे एक तो इसका क्लास इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे दूसरा मैंने ये सी एफ बता दिया आपको कि ये सी एफ क्यों मेरे को पता लगा तो अब इसके क्लास इंटरवल्स बनाते हैं कैसे बनाएंगे दोबारा टेबल बनाना पड़ेगा एज और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी हमें इस क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी ठीक है फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स ये हो गया हमारा सी एफ ओके अब ये जो हमें दी हुई है बिलो ट्वेंटी अब देखो हमारे सी एफ इसमें क्लास इंटरवल कैसे बनेगा अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है अब अब एटीन ईयर्स एंड लेस देन सिक्सटी ईयर्स अब अब एटीन और लेस देन सिक्सटी लेस देन सिक्सटी तो मुझे एटीन ईयर्स से अब रखना पड़ेगा देखो एज एटीन है बिलो ट्वेंटी तो मुझे एज एटीन से अब रखनी पड़ेगी ठीक है तो एटीन से ट्वेंटी ओके okay, मैंने 18 से अब रखी है फिर अगली क्या हो जाएगी 20 से 25 इसमें क्लास इंटरवल सेम नहीं आएंगे कोई दिक्कत नहीं है बस हमें तो क्लास इंटरवल बनाने हैं जैसे दिए हमें तो 20 से 25 25 से 30 बस बाकी सब पाँच पाँच के इंटरवल्स बन जाएंगे पहले वाला दो का ही बनेगा क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अब वेटिंग करो तो हमें अब वेटिंग करना पड़ेगा ट्वेंटी फाइव टू थर्टी थर्टी टू थर्टी फाइव टू फोर्टी 40 टू 45, 45 टू 50 और 60 से नीचे रखना पड़ेगा ठीक है ना 45 फाइव टू फिफ्टी फिफ्टी टू फिफ्टी और 55 फाइव टू सिक्सटी बस सिक्सटी से ऊपर नहीं जाएंगे हम उसके अंदर ही आ रहा है 55 फाइव टू सिक्सटी तक बस
और हमें सी एफ दी हुई सबसे पहले सी एफ ऐसे कैसे लिख लो सिक्स टू सिक्स ट्वेंटी फोर फोर्टी फाइव सेवेंटी एट एटी नाइन नाइन्टी टू नाइन्टी एट और हंड्रेड अब मैं कैसे आपको बताता हूँ फ्रीक्वेंसी कैसे जब भी हमें सी एफ दी होती है ना तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं पहले तो मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो सी एफ कैसे निकालना अब मैं बता रहा हूँ मुझे सी एफ दी हुई है तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है जब भी मुझे सी एफ दी होती है तो सी एफ के पहले वाली टर्म मैं ऐसे कैसी फ्रीक्वेंसी में लिख लेता हूँ ओके देन क्या करना है सिक्स में से टू माइनस करना है ट्वेंटी फोर में से सिक्स माइनस करना है फोर्टी फाइव में से ट्वेंटी फोर माइनस करना है मतलब ऐसे हमारी ये सारी फ्रीक्वेंसी आती जाएंगी अब इधर क्या आएगा सिक्स में से टू माइनस कर दो सिक्स माइनस टू इज इक्वल टू फोर ठीक है इसमें ये ऊपर वाला माइनस करते रहना इससे ऊपर वाला ये ये इससे माइनस हो जाएंगे फिर ये इसको माइनस कर देगा फिर ऐसे मतलब ये ऊपर वाला माइनस करते रहना नीचे वाली टर्म से ऊपर वाला टर्म माइनस करते रहना अब इधर क्या आएगा ट्वेंटी में से सिक्स माइनस कर दो ट्वेंटी फोर माइनस सिक्स इज इक्वल टू एटीन हो गया और फिर क्या आएगा ये फोर्टी फाइव में से ट्वेंटी फोर माइनस कर दो फोर्टी फाइव में से ट्वेंटी फोर माइनस कर दो कितना आ जाएगा हमारा ट्वेंटी वन ओके फिर ये सेवेंटी एट में से फोर्टी फाइव माइनस कर दो इज इक्वल टू सेवेंटी एट में से फोर्टी फाइव माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा थर्टी थ्री ओके फिर एटी नाइन में से सेवेंटी एट माइनस कर दो ऊपर वाला टर्म इस माइनस करते रहना ठीक है ये एरोस लगाने नहीं है पेपर में बस मैं आपको समझा रहा हूँ ऊपर वाला नीचे वाले टर्म से ऊपर वाला टर्म माइनस नीचे वाले टर्म से ऊपर वाला टर्म माइनस इज इक्वल टू इलेवन आ गया ये फिर आ जाएगा ये नाइन्टी टू में से एटी नाइन गए नाइन्टी टू में से एटी नाइन गए इज इक्वल टू थ्री नाइन्टी एट में से नाइन्टी टू गए सिक्स आ जाएगा ये हंड्रेड में से नाइन्टी एट गए आ जाएगा टू ठीक है यहाँ लिख दो चाहे नाइन्टी एट में से नाइन्टी टू गए इज इक्वल टू हंड्रेड में से हंड्रेड में से नाइन्टी एट गए इज इक्वल टू टू तो ये आ गई हमारी फ्रीक्वेंसीज अब आपको ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया होता है ना सम में हमारे को जो क्वेश्चन में दिया होता है हंड्रेड अब इसका सबका सम करके देख लो हंड्रेड ही आएगा ये टू का फोर का एटीन ट्वेंटी वन थर्टी थ्री इलेवन थ्री या सिक्स टू है ना इन सबका सम करके देख लो चाहे आप हंड्रेड ही आएगा ये ठीक है तो फ्रीक्वेंसीज का टोटल दिया होता है हमेशा क्वेश्चन में तो वो हमारी फ्रीक्वेंसीज भी आ गई अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था मीडियम निकालना ये सब हमने मामला सारा मीडियम निकालने के लिए किया तो जब भी मुझे क्वेश्चन में मीडियम कहते हैं ना सबसे पहले मैं मीडियम निकाल क्वेश्चन में जैसे कहते हैं ना मुझे मीडियम निकालो तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कि फॉर्मूला लिखूंगा सबसे पहले एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इन टू में एच मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे सोचता हूँ क्वेश्चन करने में ओके तो जैसे मैंने देखा कि क्वेश्चन में मीडियम लिखा सबसे पहले मैं उसका फॉर्मूला लिख दिया ठीक है उसके बाद अगर मेरे को सी एफ क्वेश्चन में नहीं दी होती तो मैं सबसे पहले सी एफ लिखता हूँ अब मैंने कभी सारी सी एफ भी दी हुई है अब मैं सारी ये वैल्यूज निकाल दूंगा सारी ये सारी वैल्यूज निकाल कर डाल दूंगा तो एल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा मीडियम क्लास क्योंकि एल होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास तो मीडियम क्लास क्या आएगी हमारी मीडियम क्लास आती कैसे है सबसे पहले मैं क्या करूँगा एन बाई की वैल्यू निकालूंगा एन क्या होता है हमारा नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे को क्वेश्चन में हंड्रेड दी हुई थी तो क्या होगी हंड्रेड बाई टू एन बाई टू करना है तो हंड्रेड बाई टू कितनी आ गई फिफ्टी टू को काट देंगे ना हंड्रेड से तो एन बाई टू आ गया हमारा फिफ्टी ओके तो एन बाई टू हमारा फिफ्टी आ गया तो हम सी एफ देखेंगे सी एफ में देखेंगे कि फिफ्टी से जस्ट बड़ी टर्म कौन सी है फिफ्टी से ये फोर्टी फाइव छोटा और सेवेंटी एट तो हमारी मीडियम क्लास आ गई ये वाली ओके थर्टी फाइव टू फोर्टी वाली फिर जैसे ही मेरी मीडियम क्लास आ जाती है उसके बाद मैं क्या करता हूँ एल की सी एफ एफ ये सबकी वैल्यूज निकाल लेता हूँ सबसे पहले मुझे मीडियम क्लास चाहिए चाहिए होती है ठीक है मीडियम क्लास आ गई तो मेरा एल की वैल्यू आ जाएगी एल आ जाएगी हमारी लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास एल होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास तो लोअर लिमिट है क्या थर्टी फाइव की वैल्यू आ गई थर्टी ओके देन एन बाई की वैल्यू हमने निकाल रखी है और सी और एफ की वैल्यू निकाल देंगे सी क्या होता है हमारा जो भी हमारी मीडियम क्लास का सी होता है ना सी देखो हमारी मीडियम क्लास में ये है उसके ऊपर वाला सी होता है हमारा यहाँ पे जो वैल्यू डालते हैं हम सी की वो सी होता है यहाँ पे ओके तो सी आ जाएगा हमारा 45 देन एफ की वैल्यू होती है जो हमारी मीडियम क्लास में एफ होता है वो हमारा यहाँ पे एफ की वैल्यू डलती है एफ इज इक्वल टू थर्टी थ्री मीडियम क्लास में हमारी एफ की वैल्यू थर्टी है ना देखो फ्रीकवेंसी एफ मतलब होता है फ्रीकवेंसी तो फ्रीकवेंसी क्या आ रही है थर्टी थ्री मीडियम क्लास में तो एफ आ गया थर्टी थ्री एच क्या आ जाएगा एच होती है हमारी हाइट अब देखो हाइट ना वो निकालनी बहुत इंपॉर्टेंट है हाइट देखो सबसे पहले में 18 से 20 दी हुई है तो इसमें हमारा डिफरेंस आ रहा है 2 का 
और बाकी सब में देखोगे ना ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी इसमें भी फाइव का आ रहा है थर्टी में से थर्टी में से ट्वेंटी फाइव माइनस करोगे इसमें भी फाइव का आ रहा है थर्टी फाइव में से थर्टी माइनस कर दिया फोर्टी में से थर्टी फाइव माइनस करोगे इसमें भी फाइव आ रहा है बाकी सब में ना क्लास इंटरवल जो डिफरेंस है इसका ये सब में फाइव आ रहा है बस पहले वाले में टू आ रहा है तो हम इसमें जो हाइट लेंगे ना वो फाइव लेंगे क्योंकि नाइन्टी ऑफ टर्म्स की फाइव आ रही है बस एक से ना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में ठीक है बस एक की टू है बाकी सबकी सेम आ रही है ना तो बाकी जिसकी सेम आ रही होती है ना हम वही लेते हैं बाकी सबकी देखो एच हाइट देखो हमारी सबकी सेम आ रही है फोर्टी टू फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव टू फिफ्टी सबकी हाइट फाइव आ रही है बस पहले वाले की टू आ रही है हमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि पहले वाली सिर्फ पहले वाले को मैनेज करके वो वाली हाइट ले लेनी होती है ऐसा बिल्कुल नहीं होता हमें सबकी देखनी होती है जिसमें नाइन्टी ऑफ टर्म्स की सेम आ रही होती है तो वो वाली हाइट लेते हैं पहले वाले क्वेश्चन में सबकी सेम आती थी हम तो हम पहले वाले की ले लेते थे चाहे दूसरे वाले की ले लो चाहे तीसरे वाले की ले लो पर इसमें पहले वाले की टू आ रही है अब बाकी सबकी फाइव आ रही है सबकी देख लो फोर्टी फाइव में से फोर्टी माइनस करो फिफ्टी में से फोर्टी फाइव माइनस करो सबकी फाइव आ रही है तो हम फाइव लेंगे हाइट ओके टू नहीं लेंगे बिल्कुल भी याद रखना क्योंकि टू सिर्फ एक की एक ही इंटरवल की बाकी सबकी फाइव है तो मेजोरिटी होती है जिसकी वही लेते हैं हम तो हाइट आ गई हमारी फाइव तो बस इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा हमारा मीडियम आ जाएगा हमारा L कितना है 35 प्लस n बाई टू कितना है हमारा 50 माइनस का सी एफ सी एफ कितना निकाला हमने 45 फाइव अपॉन में एफ एफ कितना है 33 थ्री एन टू में फाइव ओके थर्टी फाइव बस अब इसको सॉल्व करना कुछ नहीं 50 में से 45 फाइव गए फाइव डिवाइडेड बाई थर्टी थ्री ऐसे का ऐसे ही इन टू में फाइव तो ये कितना आ जाएगा हमारा थर्टी फाइव प्लस फाइव इंटू फाइव कितना होता है ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई थर्टी थ्री अभी ट्वेंटी फाइव को थर्टी थ्री से डिवाइड कर दो ट्वेंटी फाइव को थर्टी थ्री से डिवाइड कर दो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आएगा हमारा जीरो पॉइंट सेवन फाइव सेवन आगे ऐसे चलता जाएगा बड़ा कुछ आता रहेगा ठीक है तो मैं बस दो तीन तक ही करता हूँ ड्रेसिंग उसके बाद छोड़ देता हूँ मैं कभी भी ना ज़्यादा टाइम डिवाइड में वेस्ट नहीं करता क्योंकि मुझे और क्वेश्चंस भी करने होते हैं अगर मैं पूरा आगे तक डिवाइड करता जाऊंगा करता जाऊंगा तो तो मेरी बहुत देर लग जाएगी क्वेश्चन में तो बस मैं दो डेसिमल या तीन डेसिमल तक मैक्सिमम करके छोड़ देता हूं ठीक है तो अब लिख दो थर्टी प्लस जीरो कितना आ जाएगा इन दोनों को प्लस कर दो बस थर्टी हमारा ये आंसर अब पीछे जो आंसर दिया हुआ है हमें दिया हुआ थर्टी ठीक है पीछे हमारा आंसर आ रहा है और हमारा आंसर क्या है थर्टी फाइव पॉइंट सेवन फाइव सेवन अब कई बच्चे कहेंगे कि तो सर आंसर गलत है पर हमारा आंसर बिल्कुल सही है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मैं बताता हूँ कैसे इन्होंने किया हुआ राउंड ऑफ इनका भी आंसर लंबा आया था पर इन्होंने जो पीछे बुक में आंसर लिखा है वो राउंड ऑफ करके लिखा देखो हम भी राउंड ऑफ कर देते हैं इन्होंने डेसीमल के बाद दो डेसीमल तक लिखा मतलब दो प्लेसिस तक लिखा डेसीमल के बाद दो प्लेसिस तक लिखा मतलब इन्होंने यहाँ तक लिखा है तो हम क्या करते हैं इसके जहाँ तक लिखा होता है ना इसके बाद वाली वैल्यू अगर फाइव से बड़ी होती है ना तो इसके पहले वाला बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा थर्टी फाइव पॉइंट सेवन सिक्स क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारी फाइव या फाइव से बड़ी है अगर ये वाली वैल्यू फाइव या फाइव से छोटी होती जैसे ये होता थर्टी फाइव पॉइंट सेवन फाइव फोर होता है और हमें यहाँ तक चाहिए बस तो ये अगर फोर है ना तो ये वैल्यू ऐसे कैसी रहेगी थर्टी फाइव पॉइंट सेवन फाइव ऐसे कैसी रहेगी क्योंकि हमारा फाइव से छोटा है अब ये वाली टर्म हमारी फाइव से बड़ी थी ठीक है तो मैंने एक बढ़ा दिया उससे पहले वाला एक बढ़ जाता है थर्टी हो गया अगर आप यहाँ भी छोड़ दोगे तो भी बिल्कुल सही है क्वेश्चन हमारा कोई एक मार्क्स भी नहीं कर सकता आपका ठीक है तो 35.76 लिखो चाहे 35.757 लिखो एक ही बात है चाहे 35.7 लिखो खाली 35.7 भी बिल्कुल सही आंसर है हमारा ओके तो कोई दिक्कत नहीं होती डेट्स इट क्वेश्चन थर्टी हो गया हमारा कंप्लीट